तो नमस्कार दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए एक और नया एक्सेसिबल कीबोर्ड अभी तक आपने जी को यूज किया होगा और गूगल इंडी की को जिसमें आप इजिली मल्टीपल लैंग्वेज में स्विच करके एक्सेसिबल वे में वॉइस इनपुट से टाइपिंग या खुद से डायरेक्टली टाइप करके टाइपिंग कर सकते हैं तो इसी तरह का एक और नया कीबोर्ड है ये नया तो नहीं है बहुत पहले से ही प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे लेकिन बहुत लोग इस की के बारे में नहीं जानते हैं तो वैसे इस की का नाम तो आपको आगे इस वीडियो में पता चलने ही वाला है और जैसे बता देते हैं नाम आगे क्या वेट करके क्या फ़ायदा इसी वीडियो में पता चलने वाला है तो इस कीबोर्ड का नाम है माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की अभी कई लोग इसके बारे में जान चुके होंगे कि मैं तो वैसे पहले से यूज़ करता हूँ कई लोग इसको यूज़ करते करते भी होंगे कई लोगों ने इसे यूज़ करके छोड़ भी दिया होगा कई लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा कई लोगों को पता भी नहीं होगा तो अगर आपने इस की को यूज़ नहीं किया है और चाहते हैं आप इस की को यूज़ करना तो ये वीडियो खास आपके लिए है और अगर आपने यूज़ किया हुआ भी है तो भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर और भी हमें कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहें आपको इसमें भी और कई सारे फीचर्स के बारे में पता चलने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पहले पहले आए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करें ऑल को सेलेक्ट कर लेगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो माइक्रो स्विफ्ट माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड का सेटअप शुरू करते हैं शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की को सेटअप करना तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे अपना माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की एप्लीकेशन एंड आप इस एप्लीकेशन को इजिली प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप की लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट की आपको ये मिल जाएगा या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको इसके लिंक मिल जाएगी लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अभी माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की Microsoft Swift key keyboard. Welcome to Microsoft Swift key editing. Step one: enable Microsoft Swift key keyboard button. यहाँ पर हमें कुछ steps को follow करना है तो सबसे पहले हम Microsoft Swift की keyboard को enable कर लेंगे. Manage keyboards. तो यहाँ पर हमें सिंपल से Microsoft Swift की को on कर लेना है. Double tap करेंगे. Keyboard settings. Google Voice Keyboard settings. Google Voice Keyboard settings. Microsoft Swift key. इस पर tap करेंगे and then यहाँ पर OK कर देंगे. Microsoft Swift may be able to click all the text you type, including person. Cancel. OK. ओके कर देंगे ना हम अब यहां से लेकर जाएंगे अब इस सेकंड हमें यहां पर स्टेप को फॉलो करना है स्टेप 2 सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड बटन हमारे डिफॉल्ट इनपुट पैनल में हमें माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की को सेलेक्ट कर लेना है चेंज कीबोर्ड चेंज की टिक रेड नॉट इट रेडियो बटन इंग्लिश नॉट इट रेडियो बटन माइक हम यहां पर माइक्रोसॉफ्ट की कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद थर्ड स्टेप सिंपल सा फिनिश अप स्टेप 3 फिनिश अप बटन इस पे टैप कर देंगे Microsoft Swift key keyboard. Sign in to backup and secure words across multiple devices. Page one out of two. Multi page two. यहाँ पर हमें sign in करने के लिए कह रहा है तो आगे options देखते हैं. Sign in to backup and secure words across. Sign in with Microsoft account button. अगर आपका Microsoft account है तो आप उसे यहाँ पर sign in कर सकते हैं. Sign in with Google account button. यहाँ पर अगर आपका Google account है तो फिर आप Google account का use कर सकते हैं. Google account में सबके पास होता है. तो अगर आपने Microsoft account create नहीं किया हुआ है Google account से करना चाहते हो आप easily यहाँ पर Google account से भी sign in कर सकते हैं. यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी आप सोच रहे होंगे कि कीबोर्ड में साइन करने की क्या जरूरत तो बैकअप के लिए सिंपल कह सकते हैं इसके लिए तो यहाँ में कोई भी अपने जी मेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो उस पर हम सिंपल टैप करेंगे यहाँ से हम कोई भी चूज कर लेंगे यहाँ पर हम कोई सा भी हमारे जी मेल अकाउंट जो भी होगा हमारे फोन में सारे जी मेल अकाउंट यहाँ पर शो करेंगे तो हम यहाँ पर जो भी है हम यहाँ इजिली यहाँ से चूज कर सकते हैं यहाँ से मैं एक चूज कर लेता हूँ चूज करने के बाद यहाँ पर हमारा ये इजिली लॉग करेगा एंड उसके बाद टाइम ले रहा है आगे ऑप्शन को अभी देखते हैं हो सकता है अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन जब स्लो होगा ये थोड़ा टाइम ले सकता है बट केवल स्टार्टिंग में उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं केवल वॉइस इनपुट में ही जैसे कि वो तो हर कीबोर्ड की जरूरत है वॉइस इनपुट के लिए अगर आपने ऑफलाइन स्पीड डाउनलोड कर रखा है तो फिर आप कर सकते हैं उससे स्टॉप रिकॉर्डिंग टू मिनट जीरो टू फोर्टी सेवन स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग से कर लेता हूं रिकॉर्डिंग को स्टॉप एंड साइन होने के बाद फिर अभी आपसे वापस से रिकॉर्डिंग चालू करके मिलते हैं तो यहां पर हम इजीली साइन हो चुके हैं थोड़ा टाइम लग गया साइन होने में ओके बटन साइन साइन इज सक्सेसफुल ओके कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड हेल्प माइक्रोसॉफ्ट टू प्रूव एडिट Sharing data about how and what you type, including how often you use certain words in their order, helps us improve typing and other language input experiences in Microsoft Apps and Services. So here, but now, just as keyboard, we have an option. It comes with 
हमारा डाटा शेयर करने के लिए तो वैसे हम यहाँ पर भी चाय को चूज कर सकते हैं यहाँ पर नो और यस का ऑप्शन है हम यहाँ पर यस पे टाइप कर देते हैं अगर आप यहाँ तो नो पर भी टाइप कर देंगे अभी हम इजिली लॉग इन हो चुके हैं एंड अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड इनेबल हो चुका है अभी हम आगे इसकी सेटिंग को देख लेते हैं अकाउंट पे यहाँ पर हम जा सकते थे एंड देन लैंग्वेजेज ये सेम ऑप्शन है जो कि हमें गूगल इंडिक या फिर जी बोर्ड में भी मिलते हैं तो लैंग्वेज से तो हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर हम इजिली अपनी लैंग्वेज को ऑन ऑफ या डाउनलोड कर सकते हैं जो भी और लैंग्वेज चाहें थीम्स पर जाते हैं तो थीम्स में हमें सेम ही ऑप्शन मिल जाते हैं फिर से थीम्स अगर हम यहाँ पर चाहे अपनी गैलरी से चूज कर सकते हैं तो यहाँ पर इजिली हम यहाँ से कस्टम में चूज कर सकते हैं हमारे फोन से चूज कर सकते हैं गैलरी से चूज कर सकते हैं इजिली एंड यहाँ पर इस एप्लीकेशन की खास बात यह अगर हम किसी भी सेटिंग के अंदर रहें यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है ओपन कीबोर्ड का तो यहाँ पर हम इजिली यहीं पर कीबोर्ड को भी ओपन कर सकते हैं जैसे कि मैं जैसे कि यहाँ पर ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की बोर्ड इनेबल हो चुका है यहाँ पर हम इजिली इसे टाइपिंग कर सकते हैं तो अभी हम यहाँ से चलेंगे बैक थीम सेटिंग के बारे में अभी हम आगे बढ़ते हैं टाइपिंग में जाकर टाइपिंग में भी क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं ऑटो करेक्ट ये ऑप्शन के बारे में आप जरूर जानते होंगे ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिकली वो स्पेलिंग करेक्ट कर देगा क्विक ये पीरियड बोल रहा है फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप के लिए अगर आप डबल स्पेस एंटर करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया डबल टैप अगर आप स्पेस पे करते हैं मतलब स्पेस बार दो बार देते हैं तो फिर ये खुद से फुल स्टॉप वहाँ पर लगा देगा ऑटो कैपिटलाइज यहाँ पर खुद से कैपिटल लेटर ला देगा जब भी पंचुएशन कोई सा भी आएगा जब भी हमारे यहाँ पर कोई सारे हम सिंबल ला देंगे फुल स्टॉप का मैसेज तो फिर यहाँ पर हमारा खुद से ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर आ जाएगा कर्सर कंट्रोल आप इजिली अपने स्पेस बार से कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे इनपुट इसको हमारा डिसेबल लाइए फिजिकल की बोर्ड हमारे इस वक्त डिसेबल आ रहा है क्योंकि पर कोई सभी एक्सटर्नल की बोर्ड कनेक्ट नहीं कर रखा है तो अगर आप कनेक्ट कर दो फिर आपको यहाँ पर इसकी भी सेटिंग मिल जाएगी तो यहाँ पर हमें ये प्लग इन करने के लिए कह रहा है फिर कनेक्ट करने के लिए कह रहा है की बोर्ड को हमारा यहाँ पर हम टाइपिंग डेटा भी इजिली क्लियर कर सकते हैं इमोजी ये भी बहुत सिंपल सा एक ऑप्शन है कुछ नहीं ऑप्शन समझ नहीं यहाँ हम इमोजी शो करेगा फिर सामने या फिर नहीं इमोजी की हमारे कीबोर्ड में दिखेगा या फिर नहीं इसे ऑफ ही रखेगा अगर आप चाहें तो इमोजी की को भी शो कर सकते हैं एंटर कैसे हम इमोजी को एक्सेस कर सकते हैं या फिर नहीं जैसे हम जी में करते हैं डबल टैप एंड होल्ड या फिर टैप एंड होल्ड और सिंपल इमोजी के सामने हमारे इमोजी आता था और वहाँ पर इसलिए हम इमोजी को एक्सेस कर पाते थे तो यहाँ से बैक चलते हैं रिच इनपुट इसमें देखते हैं क्या है क्लिपबोर्ड सेम ऑप्शन है ये तो हमें पता ही है यहाँ पर हमें ऐसे से हमें ये वर्ल्ड ही रखना है क्लिपबोर्ड अगर आपको रखना चाहें तो अगर नहीं रखना तो क्या आप यहाँ से इसको ऑफ कर सारे सेम ही ऑप्शन है इसमें अभी आगे कुछ अलग ही फीचर्स है जी बोर्ड से अभी तक तो यहाँ कुछ सेम ही ऑप्शन हमें मिले हैं लेकिन आगे अभी कुछ अलग ऑप्शन भी हैं तो सेम चीज़ हमारे यहाँ पर कॉपी की वर्ड टेक्स्ट यहाँ पर शो करेगा पिन कर सकते हैं हम उसको ताकि वो एक घंटे के बाद हमारा एक्सपायर ना हो डायरेक्टली हम यहाँ पर स्लाइड करके डिलीट कर सकते हैं ओपन की वर्ड वापस सेम ऑप्शन आगे पैक चलते हैं तो यहाँ पर अभी हम देख चुके थे रिच इनपुट आगे चलते हैं लेआउट एंड कीज में यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं नंबर रो इसके बारे में आपको जरूर पता होगा नंबर पोजीशन यहाँ पर हम डायरेक्टली अपने कीबोर्ड में एरो की चाहते हैं या फिर नहीं होने 
की पॉपअप मतलब कि जब भी आप किसी भी की को प्रेस करें तो ये पॉपअप एक शो या फिर नहीं मतलब आपका ओवरा वहाँ पर शो करेगा तो इसे हम देखते हैं ड्यूरेशन फोर हंड्रेड फिफ्टी मिली सेकंड में इसे थोड़ा सा कम कर देंगे थ्री हंड्रेड मिली सेकंड ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है आगे बढ़ते हैं ओपन की ओर वापस सेम ऑप्शन बैक चलेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन इसमें चलेंगे की प्रेस साउंड वॉल्यूम अगर आप चाहें तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं थर्टीन परसेंट हम इसको और इंक्रीज कर देंगे ऑन करने के बाद करेंगे की प्रेस साउंड प्रोफाइल यहाँ से आप इजिली इसके साउंड को चेंज कर सकते हैं मॉडर्न पे एंड्रॉइड ट्रेडिशनल ब्लिप तो यहाँ पर आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं मैं एग्जांपल के लिए डिफॉल्ट पे रहने देता हूँ ब्लिप को चूज कर लेते हैं एंड्रॉइड का डिफॉल्ट वाइब्रेशन ऑप्शन होगा वही सिलेक्टेड होगा मतलब अगर आपने फोन का वाइब्रेशन ऑन रखा होगा वेट करेगा नहीं रखा होगा तो नहीं करेगा यहाँ पर अगर आप चाहें तो की वाइब्रेशन को इनेबल कर सकते हैं लेकिन पहले आपको ऑफ करना होगा इसके बाद आप इसे ऑन कर सकते हैं आगे देखते हैं वो पिन कीबोर्ड का ऑप्शन आ गया और वाइब्रेशन को दोबारा से इंक्रीज कर देंगे सो कभी हमारा फोन वाइब्रेट होना चालू हो चुका है मतलब जब की प्रेस करेंगे तो पिन कीबोर्ड का बटन है तो अभी हम आगे कुछ और ऑप्शन देखते हैं उसको हम कीबोर्ड को टेस्ट भी करेंगे प्राइवेसी यहाँ से आप डायरेक्ट लेंगे प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ सकते हैं हेल्प एंड फीडबैक फीडबैक दे सकते हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की वर्जन एंड इसके बारे में और कुछ अदर जानकारी आप ले सकते हैं ओपन की बोर्ड वापस सेम ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा की बोर्ड ओपन हो जाएगा तो अभी मैं आपको टाइपिंग करने के लिए वैसे मैं आपको यहाँ पर भी चाहूँ तो टाइपिंग कर सकता हूँ तो यहीं पर आपको वैसे करके दिखा सकते ओपन की बोर्ड क्लिक करेंगे या टेस्टिंग के लिए हमें ये ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा की प्रेस साउंड है अगर आप चेंज करना चाहें इसे चेंज कर सकते हैं सिंपल की प्रेस साउंड की प्रेस साउंड प्रोफाइल से अभी ये जानते हैं इसमें वॉइस इनपुट कहाँ है तो वॉइस इनपुट यहाँ पर हमें ऊपर की ओर नहीं मिलता इसमें जैसे कि यहाँ पर हमें सिंपल मिलता था लेकिन यहाँ पर हमें पीक ऑप्शन मिल रहा है तो हम आगे देखते हैं यहाँ पर वॉइस इनपुट का हमें ऑप्शन सिंपल है यहाँ पर स्पेस बार के बगल में मिलेगा ये हमारा हो गया स्पेस बार ये हमारा हो गया स्पेस बार एंड इसके ठीक लेफ्ट साइड में हमें हमारा ये ऑप्शन मिल जाता है सिंपल इसमें हमें लॉन्ग प्रेस करके रखना और ये हमारा वॉइस टाइपिंग हो चुका है हेलो तो अभी हम अपना एक वापस एक कीबोर्ड को हाइड कर लेते हैं वैसे माइक्रोसॉफ्ट शिफ्ट की को इनेबल करके अपने फ़ोन में इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये मुझे तो काफ़ी हद तक वैसे एक्सेबल लगा इसके सेटिंग में भी एंड कीबोर्ड में वैसे आप एक बार इसे यूज़ करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें एंड वीडियो से रिलेटेड कोई सभी क्वेश्चन हो या फिर आपको वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ एंड क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको कोई सा भी क्वेश्चन या ऑप्शन समझ में ना आया हो तो एंड कमेंट की जगह पे आप हमसे टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें हमारी यूजर आईडी डी हिमांशु रंजन वन फोर जीरो फोर तो आप इजिली सर्च करके फॉलो कर सकते हैं फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप इजिली फॉलो हमें कर सकते हैं एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को छोड़ने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें एंड लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेट कर ले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इस वीडियो को जितना हो सके फिर फ्रेंड फ्रेंड में शेयर कर देगा तो जय हिंद